అదృష్టార్ వారి అదృష్ట రత్నం ధరించండి మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి ఫస్ట్ వా నువ్వు కావాలయ్యా నువ్వు కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మామూలుగా డాన్స్ అనుకున్నా పద్మనాభ సింహ జై సింహ మారాయి అన్ని మారాయి ఓల్డ్ ఎన్టీఆర్ నలిపేస్తారంట హీరోయిన్స్ ని ఆ టైప్ లో అండి అనుబంధంగా ఉంటారు అంటే అంత అనుబంధంగా ఉంటారు ఎవరన్నా చూసినా కానీ ఇలా ఉండాలి అబ్బా కుళ్ళుకుంటారు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా ఇట్లా ఉండాలి భార్య భర్తలు అంటే అనిపించే తట్లు ఉంటారు ఇద్దరు నేను నా బొందిలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు డాన్స్ చేస్తూనే ఉండాలి వన్స్ నా ప్రాణం పోతుందంటే ఆంది టైం డాన్స్ చేసేటప్పుడు నా ప్రాణం పోవాలి డాన్స్ నేను ఆపేశానంటే అప్పటికి నేను బతికుండనట్టు లెక్క డాన్స్ అంటే పిచ్చండి ఇంకా చచ్చిపోతా అన్నంతగా మాట్లాడేసింది అంతే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ నేను మీ యాంకర్ బాబి ఆవిడ ఒక సూపర్ డాన్సర్ మాచర్లలో స్టార్ట్ చేసి నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళారు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ స్టేజ్ మీద దుమ్ము లేపారు ఆవిడకి డాన్స్ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే ఆవిడ ఊపిరి డాన్స్ అని చెప్పొచ్చు వాళ్ళ ఆయన్ని వాళ్ళ అమ్మాయిని వాళ్ళ అబ్బాయిని చుట్టుపక్కల ఎవరుంటే వాళ్ళందరినీ డాన్సర్లుగా మార్చేస్తున్నారు ఆవిడతో మాట్లాడదాం ఆవిడే సీతారామన్ కొరియోగ్రాఫర్ గారు నమస్తే మా నమస్తే మా ఐకాన్ స్టార్ రామారావు గారు మా బాబీ ప్రియమైన శిష్యులు అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు మీరు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు ఫస్ట్ మీ ఎనర్జీకి మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీకి మీ డాన్స్కి టేక్ ఎబో థ్యాంక్ యూ రామారావు గారి గురించి చెప్దాం ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఆయనే మూలస్తాము అని సంబల్ ఆయనే ఆయన గురించి చెప్పండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంటే మా మ్యారేజ్ దగ్గర నుంచి చెప్తాను లవ్ స్టోరీ దగ్గర నుంచి చెప్పండి లవ్ స్టోరీ దగ్గర నుంచి అంటే పదో తరగతిలో అలా చూస్తున్నప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ లో వాళ్ళ చుట్టాలు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మాచర్ల తనకి గుంటూరు అనమాట మా ఇంటి ఎదురే వచ్చినప్పుడు చూస్తా ఉండేవారు అయితే అప్పుడు ఏం తెలీదు వీళ్ళ నాయనమ్మ వచ్చి నేను డాన్స్ వేస్తా ఉంటాను కదా అప్పటికే నా మనవడు ఉన్నాడు వాడు డాన్స్ వేస్తాడు వాడి పేరు రామయ్య నీ పేరు సీత ఇద్దరికి సెట్ అయిపోయింది నా మనవాడు నీ పెళ్లి చేసుకోవని ఒక మాట అట్లా వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది తను ఇంకా నాకు ఆ ఏజ్ లోనే తెలియకుండా ఆహా రామారావా ఓకే నా పేరు సీతారాం కదా ఇద్దరు ఓకే ఇద్దరం డాన్స్ వేసుకోవచ్చు చక్కగా ఉండొచ్చు అని నాకు తెలియకుండా ఆ చిన్న ఏజ్ లో ఒక ఇష్టం అనేది ఏర్పడింది ఏర్పడింది నాకు ఎలా చెప్పిందో తనకు కూడా అలానే చెప్పిందంట చెప్పేసరికి ఇంకా ఆయన వచ్చి ఒకసారి చూద్దాం అని చూశాడు నేను చూసా ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఓకే ఇద్దరు ఆ ఏజ్ తెలియదండి చిన్న ఏజ్ ఇద్దరికి అయినా సరే ఫిక్స్ అయిపోయాం ఇద్దరు డాన్స్ కలిపింది అక్కడ కూడా డాన్స్ ఏ కలిపింది నాకు మెయిన్ డాన్స్ వచ్చినే తను నన్ను ఇష్టపడ్డారు ఓకే అది విషయం ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పించి మా ఇంట్లో తనే ఒప్పించి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఓకే అట్లా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఇంకా పిల్లలు పుట్టాక ఇంకా కూచిపూడి క్లాసికల్ కొంతవరకు నేర్చుకుని ఆపేశాను ఇంకా గుంటూరులోనే నాకు మళ్ళీ డాన్స్ నేర్చుకోవాలని ఉంది అని అంటే తను కూచిపూడి డిప్లొమా నేర్ చేపించారు గుంటూరులో తాడేపల్లి పద్మశ్రీ గారు మా గురువు గారు తన దగ్గర చేపించారు ఇంకా అలా మా గురువు గారి దయ వల్ల కూచిపూడి కన్వెన్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు టూ టైమ్స్ గిన్నీస్ బుక్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా వచ్చింది నాకు సూపర్ అండి కూచిపూడిలో సో మా మాచర్ల ఏరియాలో ఏ గవర్నమెంట్ ఈవెంట్ అయినా విఐపీస్ సెల అది ఫంక్షన్స్ అయినా మా కిడ్స్ పాఠశాల పిల్లల ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే క్లాసికల్ మా కిడ్స్ అంటే ఒక బ్రాండ్ అండి డాన్స్కి అలా అయిపోయింది ఇంకా మ్యారేజ్ ఈ డాన్స్ అలా అయిపోయిన తర్వాత నేను కొన్ని స్కూల్స్లో చేశాను టెంపరీగా తర్వాత కిడ్స్ పాఠశాలలో పర్మనెంట్గా తీసుకున్నారు ఫుల్ టైం అక్కడ చేస్తాను ఈవినింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డాన్స్ క్లాస్ తర్వాత భార్గవ రామ్తో వీడియోస్ అడప అడప మా వారితో మా పిల్లలతో మా స్టూడెంట్తో అలా సాగిపోతూ ఉందండి 
ప్రతి దానికి ఫుల్ సపోర్ట్ అండి నాకు అసలు అది ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావు అన్న మాటే రాని కూడా అండి నీ ఇష్టం బుజ్జి నీ ఇష్టం చెయ్యి నీ వెనక నేను ఉంటా నేను ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాడు అలాగే మా పిల్లలు కూడా చాలా సపోర్టివ్ గా ఉంటారు నా ఫ్యామిలీ తర్వాత వీడు అంత సపోర్టివ్ గా ఉంటాడు మీది గుళ్ళో చూసాను రామం రాఘవం గానీ దగ్గరకొచ్చి తన్ని తను కాదండి మీరు గ్రేట్ తను లక్కీ అని అని చెప్పేసి అట్లా వెళ్ళిపోయారండి మీరు ఎంత గ్రేటో అంత గ్రేట్ సార్ ఈ సార్ కూడా అంత గ్రేట్ అంతకంటే నిజంగా మేడం నేను ఆ రామం రాఘవం చూస్తున్నప్పుడు నాకు తెలియదు నేను అలా చూస్తూ చూస్తే ఇలా అన్నం పెట్టేసుకుంటున్నా నాకు తెలియకుండానే అరే అని చూస్తే అది చాలా చాలా బాగా చేశారు అలా చూస్తూ ఉండిపోయినా ఒక మూడు నాలుగు సార్లు చూసుకుంటా ఆ రీల్ అయితే రామం రాఘవం చాలా బాగా వచ్చింది చాలా కూడా నీట్ గా తీసారు తను అన్ని నేర్చుకున్నారు పాప నా కోసం అయ్యో ఆ వీడియో తీయటం గానీ డాన్స్ వేయటం గానీ అన్ని నేర్చుకున్నారు తప్పదుగా మరి భార్య కోసం చేయాలి కదా ఎవరు నిజమైన కొరియోగ్రాఫర్ సీతారాములు మేడమా లేకపోతే మొత్తానికి ఒక డాన్స్ వేస్తే హ్యాపీ అండి నాకు ఆ రోజు వీడియోస్ లేవు వీడు ఏదో పని మీద నేను రావట్లేదు మేడం నాకు హెల్త్ బాగాలేదు మేడం అంటే నాకు హెల్త్ బాగోదు సడన్ గా ఈయన వస్తారు ఏంటి భార్గవ రాలేదా అని అడుగుతాడు నీకు ఎలా తెలుసు అంటే నువ్వు డల్గున్నావుగా తీలేదా వీడియోస్ సరే మనం తిద్దాం రా అంటాడు అప్పుడు మళ్ళీ ఎనర్జీ వచ్చింది అట్లా అయిపోయిందండి నా లైఫ్ డాన్స్ 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 నిద్ర లేకపోయినా పర్వాలేదు ఒక టీ లేదా కాఫీ డాన్స్ మొత్తం డాన్స్ కంటిన్యూస్ గా డే నైట్ చేయమన్నా చేస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టేకులు తీసుకుంటాం చాలే మనం ఎలా చూసినా మన సబ్స్క్రైబర్స్ చూస్తారులే నేను అట్లా అప్లోడ్ చేస్తుంటాను త్రీ లాక్స్ పైన యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు మీరు అది కాదు మిలియన్స్ లో ఉంటారు మీకు సబ్స్క్రైబర్స్ డాన్స్ అండి ఎన్ని మిలియన్స్ వస్తారండి ఆ డాన్స్ అయితే మీది మీరు ఫోక్ ఎంత బాగా చేస్తారు క్లాసికల్ ఎంత బాగా చేస్తారు వెస్ట్రన్ అంతే బాగా చేస్తారు ఎనర్జీ అండి ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ఎనర్జీ తగ్గుతూ ఉంటది ఈ ఎనర్జీ పెరిగిపోతుంది ఏంటో అవును డౌట్ వస్తుంటది నా ఎనర్జీకి సీక్రెట్ ఏంటంటే మా వారండి మరి ఎందుకు ఉన్నది చెప్పండి ఫుల్గా వందకి రెండు వందల పర్సెంట్ ఇస్తాడు ఇంకా ఏం చేసేనా ఆ ఎనర్జీని ఇట్లా మీ స్టార్టింగ్ లో టిక్టాక్ లో మీకు లైక్స్ లవ్స్ ఎన్ని మిలియన్స్ లో అవును మిలియన్స్ లో అప్పుడు టిక్టాక్ బ్యాన్ అయింది అవును ఎంత బాధపడ్డారు మీరు ఏంకరంగా ఏడ్చారు 3 డేస్ అన్న కూడా తినలేదు తినలేదు నాకు కూడా ఏడిపోతుంది సార్ అది చాలా బాధపడింది సడన్ గా న్యూస్ టిక్టాక్ బ్యాన్ చేస్తున్నారు అమ్మ ఏం చేయాలి నేను టిక్టాక్ బ్యాన్ చేస్తున్నారా ఎలా ఎలా ఏడ్చా నా కొడుకు నా బాధ చూసి అమ్మ ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టిక్టాకే క్రియేట్ చేస్తాను చేసుకో అందులో రీల్స్ అది కాకపోయినా యూట్యూబ్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాము అందులో పెట్టుకో ఇలా వీడియోస్ బాగుంటాయి నువ్వు బాధపడొద్దామని ఆ రెండు మా వాడు క్రియేట్ చేశాడండి ఇన్స్టాల్ చేశాడు ట్వంటీలో ఇన్స్టాల్ చేశాడు నేను ట్వంటీ వన్ నుంచి కంటిన్యూస్ చేసా నేను అట్లా ఆగస్ట్ లో కంటిన్యూ చేసా వీడు వచ్చాడు ఇంకా అది ఆగలేదు అనమాట ఇంకా తనేమో రోజు పెట్టాలి మేడం పెట్టపోతే ఎట్లా పెట్టాలి అనని ఎడిటింగ్ దగ్గర నుంచి కంపోజింగ్ దగ్గర నుంచి ప్రాక్టీస్ దగ్గర నుంచి ఆఖరికి చెయ్యి ఎట్ట లేపాలి ఏ లెట్ట పెట్టాలో కూడా చెప్తాడండి తను పేరుకి నేను కొరియోగ్రాఫర్ని ఒక ప్రాపర్ పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే మా గురువు గారు తీసుకొస్తారు చెప్పాలంటే అండి తను లేకపోతే అంత సపోర్ట్ ఇంత ఎదుగుదల గ్రోత్ వచ్చేది కాదు ఛానల్ మా పిల్లలు చేస్తారు కానీ నా దగ్గర ఉండరు మా పిల్లలు వాళ్ళ జాబ్ వాళ్ళు ఇంకా కుదరదు కదా వచ్చినప్పుడు చూసుకున్నా వాళ్ళ మీద అంత బడ్డని పెట్టకూడదు కదా తనకేమో తెలియదు తను చాలా బిజీ అండి ఇంకా ఎవరు దేవుడు వరమించినట్టు తను దొరికాడు ఇంకా అది కూడా అంజీ అనే ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఆచార్య సాంగ్ షూటింగ్ అని 
కవర్ సాంగ్ చేద్దామని చిరంజీవి గారి బర్త్డేకి తన్నేను కృష్ణ అనే అతన్ని తీసుకుని వచ్చారు ఇద్దరిని తీసుకొచ్చాడు తను పరిచయం చేశాడు పరిచయం చేస్తే ఇంకా ఆ సాంగ్ కవర్ సాంగ్ తీసాం మేమందరం కలిసి టీం వర్క్ చేసి తీసాము ఇంకా అప్పటి నుంచి తన డ్యాన్స్ చూసి కృష్ణ డ్యాన్స్ చూసి మీరు బాగా చేస్తున్నారు నాకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారుగా మనకి ఛానల్ ఉంది కదా రండి రీల్స్ తీద్దామంటే వస్తాం మేడం అని ఒప్పుకున్నారు ఇద్దరు ఇద్దరు అట్లా వచ్చారు వాడు కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల డ్రాప్ అయినా తిను మాత్రం డ్రాప్ అవ్వలేదు మన ఛానల్కి ఏం కావాలి తన ఛానల్ అన్నట్లే చేస్తాడండి వర్క్ కూడా ఓల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వాడు వెళ్ళపోతే నా దగ్గరికి రాకపోతే వాళ్ళ అమ్మ అరుస్తారు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అన్నయ్య వెళ్ళొచ్చు కదరా చేయొచ్చు కదా ఇంట్లో ఉండి ఏం చేస్తామని అరుస్తారు అట్లా అయిపోయింది ఈ డాన్స్ వల్ల ఛానల్ వల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీ మా ఫ్యామిలీ కూడా బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయ్యా మీ రీల్స్ లో ఉన్నాయి మన ఓల్డ్ లేని రీల్ అయితే కనిపిస్తుంది అసలు మీరేం తక్కువ ఫోక్ మొదలెట్టారంటే ఎనర్జీ బాబోయ్ వెస్టర్న్ కూడా ఈ మధ్యన వెస్టర్న్ కూడా మొదలెట్టారా నేను ఒక ఒక రీల్ చూశాను అందులో ఈయన ఫోక్ అదర కొడుతున్నారు ఈయనతో పాటు మన బాబీ ఉన్నాడు అనుకుంటా ఇద్దరు చేస్తున్నారు అక్కడ షాడో కనిపిస్తుంది అది మీరే తీస్తున్నారు అనుకుంటా మీరు ఎగురుతున్నారు కెమెరా పట్టుకుని మీరు కెమెరామ్యాన్ మీరు డాన్స్ మర్చిపోతుంటే చెప్తున్నాను అసలు ఎవరు ఆయన చూడట్లే మిమ్మల్ని ఎక్కేస్తున్నారు బాబీ మీదకి పూనకం వచ్చిందండి స్టార్ట్ చేస్తే పూనకం వచ్చింది అబ్బో కొన్ని డ్యూయేట్ సాంగ్ చేయాలంటే నాకు భయం అండి బాబు నలిపి అసలు ఈ చేతులన్నీ నొప్పులు వస్తాయి నన్ను అంటారు నాకు భయం వేసింది తను పక్కన చేయటానికి నువ్వు ఉత్తిదే నాకు భయం వేసింది ఓల్డ్ ఎన్టీఆర్ నలిపేస్తారంట హీరోయిన్స్ ని ఆ టైప్ లో అండి చూపించాలి తనతో పాటు కసిగా బేసిక్ గా రారు చేయమంటే వీడియోస్ చేయమంటే రారు పని ఉంది బిజీ అని కానీ ఒకవేళ వచ్చారు వీడియోస్ ఏజ్ అనేది ఎప్పుడు ఫ్యాక్టర్ కాదు ఇది ఒక జస్ట్ నెంబర్ అని మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేశారండి నిజంగా అది బాబి నిజంగా మేడం నిన్ను ఓవర్ షాడో చేసేస్తారు మేడం తో డాన్స్ చేస్తుంటే ఐఎమ్ సారీ ఎక్కువ చేస్తారు ఎక్కువ మీరు ప్రాక్టీస్ లో అది ఎలా ఉంటది మేడం తోటి ర్యాప్ అది ఎలా ఉంటది అంటే స్టార్టింగ్ లో రీల్స్ చేసేవాళ్ళం వెళ్ళాము అట్లా కవర్ సాంగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో అంజీ అనే ఒక బ్రో ఉన్నాడు అంజీ బ్రో షార్ట్ ఫిలిం తీశారు అట్లా వెళ్ళాను టూ షార్ట్ ఫిలిం తీసి ఆ దాంట్లో అంకులు యాక్ట్ చేశాడు అనమాట అంకుల్ ద్వారా మేడం పరిచయం అనమాట ఇంకో విషయం చెప్పాలి మీకు నన్ను ఒక లేడీ క్యారెక్టర్ కి మదరగా నాకు వైపు గా ఇస్తారు కదా మా గొడవ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఆవిడతో చేయటానికి కుదరదు సార్ కుదిరితే చేసేవారా అదే తన బాధ ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ జైసీ మీరు డాన్స్ చేసేటప్పుడు కమెంట్స్ చాలా బాగున్నాయి కానీ మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరైనా ఇదేంటి ఇవి డాన్స్ చేస్తున్నారు అలా మాట్లాడినా అంత డేర్ ఎవరికి లేదు అసలు అంత డేర్ వల్ల అస్సలు ఎవరికి లేదు ఎందుకంటే నా మొగుడికి ఇష్టం అయింది ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేయగలరు అసలు నన్ను అవును అంతే కదా అని నా ఒకవేళ నా వెనక అనుకున్నారేమో కానీ అట్లాంటివి కూడా లేవు నాకు తెలిసి ఆ సిచ్యువేషన్స్ అసలు అయితే ఇంతవరకు నేను ఫేస్ చేయాల అది నా ఏజ్ కూడా ఒక రీజన్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఫార్టీ వచ్చాయి పిల్లలు ఎదిగారు నా ప్రొఫెషనే డాన్స్ అయింది నేను ఛానల్ రన్ చేసుకుని వీడియోస్ చేయటంలో తప్పే ఉంది అది మీరు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే ఆరో తరతలు మొదలెట్టారు ఇప్పటికా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు అనమాట ఇంకా బాబి చెప్పు బ్రో అసలు అమ్మగారితో ఫేమస్ అయిపోదాం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఆ కుట్ర ఏంటి ఏం దాగుంది మనసులో అప్పుడప్పుడు అంటాడు అప్పుడప్పుడు అంటాడు ఇట్లా నువ్వు అంటుంటే నాకు గుర్తుకొస్తుంది 
భార్గవ రాముణ్ణి ఎప్పుడు నమ్మొద్దు ఇడికి మెంటలు వస్తే వస్తాడు లేకపోతే లేదు వెన్నుపోటు కూడా గొడుస్తాడు అంటే ఎందుకు అట్లా అంటావు భార్గవ్ అసలు ఏముంది రా నా వల్ల నీకు ప్రేమ అంటే ఎవరి వల్ల ప్రేమ వద్దు నాకు నా వల్ల నాకే రావాలి ప్రేమ అంటాడు మళ్ళీ మళ్ళీ తర్వాత సరే లేరా వద్దులే అని అంటే ఈరోజు వీడియో అప్లోడ్ చేయలేదు ఏంటి మేడం ఎయిట్ ఎయిట్ కూడా కానీడు కాల్ చేసి వీడియో ఏది మేడం ఎప్పుడు పెడతారు అప్లోడ్ ఎందుకు రా వదిలేసేవాడు నీకు అంటే ఏదో అంటుంటానులే మేడం పెట్టండి మేడం అని అంటాడు ఏంటి నీ ప్యాషన్ నా ప్యాషన్ చెప్పే ముందు మేడం గురించి ఒక టూ రెండు మాటలు చెప్పాలంటే వెరీ మచ్ ప్యాషన్ ఇటు కన్సిస్టెన్సీ పర్సన్ ఈ రెండు ఉండాలి మనిషికి అది మేడం చేసి బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యా ఇది ఎందుకు అనిపించింది అంటే నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత అప్పటికి ఒక టెన్ కే ట్వంటీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారేమో కానీ ఎందుకో నాకే ఆపేద్దాం మేడం ఇంకా ఎందుకు రీల్స్ అయ్యి అని టైం వేస్ట్ అని చెప్పాను నేను మేడంకి అయితే మేడం కాదురా ఖచ్చితంగా రీల్స్ మటుకు ఆపేది లేదు వీరు వీడియోస్ మటుకు తీస్తూనే ఉందాం ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడోకప్పుడు పది సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అయినా సరే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక అవకాశం వచ్చిందని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది రీల్స్ చేద్దాం నువ్వు ఖచ్చితంగా రా అని చెప్పి అట్లా మేడం నన్ను తీసుకొచ్చింది అనమాట ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి నన్ను ఖచ్చితంగా మోటివేట్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే రెండు నెలలకు ఒకసారి మనోడికి మంటలు వచ్చింది మళ్ళీ పెట్రోల్ అసలు ఇంకా ఎందుకు సడన్ గా సడన్ గా నాకు చేయాలని లేదు మేడం నేను రాను మేడం అని అంటాడు ఏం చేయాలి మరి వాళ్ళు మోటివేషన్ చేసి మరి మనకి ఎడిటింగ్ రాదు అసలు ఏం రాదు సపోర్టివ్ గా ఇంకో కొంతమంది వచ్చారండి ఆ విషయం చెప్పాలి మీకు వాళ్ళు అసలు ఛానల్ నాది ఛానల్ నాది నేను నేను అక్కడ వేస్తేనే వస్తున్నారు ఆడియన్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ చూస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థానికి నన్ను పక్కన పెట్టేయటం కొన్ని సాంగ్స్ వాళ్ళు చేయటం అప్లోడ్ చేయించటం అట్లా నేను పక్కన ఇప్పుడు తను ఉన్నాడు ఎట్లాంటి డ్యూయట్ అయినా చేస్తాడు నాతో నీ ఏజ్ ఏంటి నా ఏజ్ ఏంటి అసలు ఆ మాటలే రావు మేడం మీరు చెప్పండి ఏ సాంగో చెప్పండి చేద్దాం ఆ మాట తప్ప నేను ఇది చెయ్యను అనే మాట అందు ఇంతవరకు అనలేదు తను కానీ కొంతమంది అట్లా అన్నారు అప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది ఇక్కడ నా టాలెంట్ చూడాలి కదా నా ఏజ్ నా ఏజ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది అసలు అది ఏమవుతా నేను చేసేది ఏంటి అంటే బయట వాళ్ళు ఫేస్ చేశారా అని నాకు తెలీదు ఏంద్రా మిడిల్ ఏజ్ అవుతా డాన్స్ లేంద్రా డూయట్ లేంద్రా మరి ఎవరన్నా అన్నారేమో నాకైతే చెప్పలేదు కానీ వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం లిమిట్ లిమిట్గా ఇదిగో నా గీరా అన్నట్లు ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది పేర్లు చెప్పటం ఇష్టం లేదు నాకు నాకు అట్లా జరగటం వల్ల కూడా తన వ్యాల్యూ తెలిసింది నా తన వ్యాల్యూ తెలిసింది ఇప్పటికీ మరి తన ఫ్రెండ్స్ అడిగారు అడగలేదు నాకైతే ఏ రోజు చెప్పలేదు నిజంగా అండి ఈ సాంగ్ నేను చెయ్యను అది డ్యూయట్ అయినా అంటే ఈ రొమాన్స్ది అయినా మేము రొమాన్స్ అట్లా కాదు కానీ దాని లిరిక్స్ని బట్టి కంపోజింగ్ చేసుకుంటాము లిమిట్స్ ఉంటాయి మాకు కానీ నార్మల్ డ్యూయట్ అయినా సరే లవ్ అనే మాట వచ్చిందంటే ఏం పక్క నేను ఎందుకు వెళ్ళాను తను కూడా అనుకోవచ్చు కానీ నా ప్యాషన్ ఏంటో తనకు అర్థమైంది సో మేడంకి హెల్ప్ చేద్దాం మన గోల్ అటే కాబట్టి అని తను ఆలోచించుకొని ఇట్లా ఫుల్ఫిల్గా ఇప్పుడు చేస్తున్నాం రొమాన్స్ అనే పదం కూడా అది చేసే దానిలో అసలు అర్థం కాదు సినిమాల్లో చేసే రొమాన్స్ లాగే ఉంటుంది ఆ రొమాన్స్ అనే మీనింగ్ కూడా అదొక బీట్ లాగా చేసి చూపిస్తారు చాలా మంది అట్లా ఫేమస్ అవుతున్నారు చాలా మంది అట్లా ఫేమస్ కొంతమంది నన్ను అడిగారు కూడా అట్లా వేరే వాళ్ళు నాతో సాంగ్ డ్యూయర్ చేయటానికి ఏమంది కవర్ సాంగ్స్ సినిమాలో ఎలా ఉంది యాజ్ టీజ్ అలా అంటే అలా వద్దు నాకు నచ్చినట్టు నేను చేస్తాను నాకు కొన్ని లిమిట్స్ ఉన్నాయి చూసే వాళ్ళే చూస్తారు చూడనే వద్దు అట్లా ఇష్టం అయితేనే చేయండి లేకపోతే లేదు ముగ్గురు అడిగారు నేను కూడా మాట్లాడాను మీరు అక్కడ రాంటే అక్కడికి వస్తామమ్మా మీకేం ఇబ్బంది ఉండదమ్మా మీరు ఎలా నేను అలా చెప్పాస్ లో ఉన్న వాళ్ళే అయితే తను అయితే అక్సెప్ట్ చేయాలి అమ్మ అనే పదం నన్ను వాడుతున్నారండి నాకు అలాంటి వద్దు నాకు ఎలా చేయాలో నేను అలా చేసుకుంటా మీరు వచ్చినా సరే నా కంపోజింగ్ కి ఇష్టపడేటట్టు అయితే మీరు రండి అదే చెప్పింది తను ఎన్నండి పాతికేళ్ళ ముప్పై ఐదేళ్ళ మ్యారేజ్ అయ్యా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ బా నైంటీ ఫైవ్
బ్రో సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తారు కదా నేను టైమ్ ని అన్నట్టు టైమ్ తో పరిగెడతారు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పిచ్చి చూసారా బ్రో ట్రైలర్ ట్రైలర్ కూడా వచ్చింది రీసెంట్ గా చూసారా అసలు నా కళ్ళల్లో ఆనందం ఇడు టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళ అబ్బా అన్న చూడు అంత బాగా అంతే ఉన్నాడు మళ్ళీ సినిమాలు చేయాలి ఎట్లాంటి క్యారెక్టర్ వాడాలి అంటా మంచి కామెడీ చేస్తున్నారు అందులో జలసలో తగిడ తగిడ తా చూసారా అది ఆ ట్రైలర్ లో ఇది కామెడీ చేస్తున్న జలసాలో చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తారు రీసెంట్ గా కూడా చూసానండి తమన్నా డామినేట్ చేశారు తప్పు కదండి పాపండి నాకు ఒక డౌట్ అండి మీరు శారీలోనే చేస్తారంటే అండి అదే ఆమె ప్లస్ అది మీరు శారీలో చేస్తానా అంత పక్కగా కనిపిస్తుంది అంటే మామూలుగా కాస్ట్యూమ్ లో కనిపించదు చీర లో కనిపించదు మన లుంగి వేసుకుంటే కనిపిస్తుంది కనిపించదు కదా అలాంటివి నాలుగైదు పొరలు ఉంటాయి కదా చీర లో అయినా పక్కాగా తెలుస్తుంది అండి ఇంకొకటి చేశారు కదా అల్లల్ల అక్కడ కూడా చీర లో అండి చేయడం కష్టం కదండి ఐకాన్ స్టార్ గారు ఇలాగ ఇలాగ అలాగే ఐకాన్ స్టార్ రామారావు గారు ఈ సారి నుంచి మా చెరలో మిమ్మల్ని ఐకాన్ స్టార్ ని పిలుస్తాను బాబు ఐకాన్ మామూలు యాక్చువల్ గా నేను మున్సిపాలిటీలో వర్క్ చేస్తానండి మా చెర్ల అయితే ఊరు మొత్తం నాకు తెలుసు టౌన్ మొత్తం అంతే కదా మరి తెలుసు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైపోయింది బాయ్ ఆగు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వేసావు కదా మాకు చెప్పొద్దు వెళ్ళేటప్పుడు డబ్బులు కావాలంటే పెట్టుబడి పెట్టుకునే వాళ్ళంగా వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టి వస్తారంట ఇక్కడ విషయాలు వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఆ తనకి ఎంత కష్టపడితే నా భార్య గురించి వచ్చిందమ్మా నీయం కాదు పోయింది మా భార్య అంటే అవును లే బాగా వేసిద్ది నీకంటే బాగా వేసిద్ది మరి మన నా భార్య డాన్స్ ఇచ్చినమ్మా బాగా వేసిద్ది తను తను అని అందరికి చూపిస్తా ఉంటా ఈ రోజు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ ఉంటారు వీడియో ఈ రోజు చూసారంట చూడలేదా చూడు ఫస్ట్ వీడియో చూడు లైక్ కొట్టిచ్చి సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వలేదు ఇంతవరకు మా వీడియో తను ఎందుకు అవ్వలేదు నా వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి చూడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు నీకు కోపం వస్తే చూడు నా వీడియోస్ ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు అని దగ్గర నుండి సబ్స్క్రైబ్ చేపిస్తాను తెలుసా ఎలాగా అడగరా చెప్పండి అడగండి చెప్పండి ఎందుకంటే నేను వేసి చాలా ఆనందంగా ప్రశాంతంగా ఉంటాయంట వాళ్ళు హాయిగా నవ్వుకోవాలంటే నన్ను చూస్తారంట మీరు వేస్తే డాన్స్ లా ఉండదు అది అదేదో చిన్న పిల్లలు వదిలేస్తే వాళ్ళది ఎక్కడ తగ్గరంగా డాన్స్ చాలా మంది ఫోన్ చేసి ఈ రోజు ఏంటి ఏం పెట్టలేదు స్టేటస్ పెడతాను నేను యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే మిస్ అయితే వాళ్ళే ఫోన్ చేసి అడుగుతారు అయ్యా వీడియో ఒకటి అని చెప్పి అడుగుతా ఉంటారు ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటే స్కూల్లో మా వాళ్ళు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు మా తొట్టి గ్యాంగ్ అని మా ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ ఉన్నారండి వాళ్ళు మేము నలుగురు అనమాట బ్యాచ్ అస్సలు ఇంకా మామూలుగా ఉండదు అనమాట ఏదైనా సరే ఏ బాధ అయినా షేర్ చేసుకుంటా హ్యాపీనెస్ అయినా షేర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చెప్పా ఇట్లా వెళ్తున్నాను అంటే నువ్వు పల్నాడు భాష మాట్లాడకుండా చక్కగా మాట్లాడక్కడ ఇంటర్వ్యూలో మాచర్ల పరుది మాకు సరేనా అని చెప్పి పంపించారండి మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరికీ ఒక్కసారి హాయ్ చెప్తారా మా ఫ్రెండ్స్కి నేను వచ్చి మీతో డాన్స్ వాళ్ళు చేయలేదు వాళ్ళు చేయలేదు కనీసం యూట్యూబ్ లో కూడా కనిపించారు వాళ్ళు వాళ్ళకంత సిగ్గుపాటు కెమెరా లేకుండా చేద్దాం అండి మీరు డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆవిడ ఉన్నారు పక్కన మీ అమ్మగారు ఆవిడని కూడా లాగేసి నన్ను ఎందుకు పెట్టావు ఇక్కడ నువ్వే కదా మొత్తం పర్ఫార్మెన్స్ చేసి క్రెడిట్ మొత్తం నీకే కదా అన్నట్టు వాళ్ళ అమ్మ కూడా మంచి ఇదండి మా అమ్మ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్లే నేను మా నాన్నకి తెలియకుండా మా అమ్మ నాకు డాన్స్ నేర్పించింది మా నాన్నకి తెలియకుండా తెలియకుండా అప్పుడు ఇరవై రూపాయల ఫీజు నెలకి ట్వంటీ రూపీస్ ఇచ్చి నెల నెల సాగర్ నుంచి సీతా మహాలక్ష్మి అని ఒక టీచర్ వచ్చేవాళ్ళు హై స్కూల్లో చదివేటప్పుడు అప్పుడు క్లాసికల్ స్టార్ట్ అయింది ప్రైమరీ సెక్షన్ అంతా యమహో యమహ చిరంజీవి హిట్సే మొత్తం అన్ని అట్లా ఇంకా అమ్మ నాకు ఇట్లా డాన్స్ అంటే ఇష్టం అమ్మ నేను నేర్చుకోవాలి అని అంటే నాన్నకి చెప్పమా కానీ మా నాన్నకి తెలియకుండా ఫీజు ఇచ్చి నాకు నేర్పించింది మీ కాళ్ళు ఎప్పుడైనా నొక్కారా మా ఐకాన్ రోజు నొక్కుతారండి వాళ్ళిద్దరిది లవ్ మ్యారేజ్ అందుకే అడిగాం అందుకే అడిగినా నొక్కుతారు తర్వాత ఆయనకి నొక్కుతాను ఇది కామన్ అండి మీరు ఎప్పుడు తొంభైలో జరిగింది కదా పెళ్లి అప్పుడు అంటే భర్త అడుగు అన్ని చేసి కూడా నేను నిద్రపోవాలంటే తను నా కాళ్ళు ఎత్తితేనే నేను నిద్రపోతాను ఇప్పుడు కూడా చెప్పకూడదు కానీ నిజంగా అసలు బల్లే ఉంటారు ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినా కానీ 
మేము డాన్స్ చేస్తుంటే మేడం అలసిపోకుండా స్నాక్స్ ప్రతిరోజు తీసుకురావాలి నువ్వు ఇమిటేషన్ స్టార్ అని చెప్పారు కాబట్టి మేడం 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 పిల్లలకి ఎలా చెప్తారు ట్రై చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళ కాలేజీలో బీటెక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కాదు బ్రో ఇమిటేట్ చేయలేదా నువ్వు చూసి చూసి ఉంటావు కదా బాడీ లాంగ్వేజ్ అలవాటు అయిపోయి ఉంటది కదా అమ్మది మాది పిల్లలు అందరి నేర్పిస్తా ఉంటది కదా అప్పుడు అక్కడ కంపోజ్ చేసి ఇటు రావాలి ఇటు వచ్చేసరికి మనం ఆ డాన్స్ గురించి చూడపోయినా గానీ ఇప్పటిదాకా ఏం చేస్తున్నావరా చేయకుండా కోపంలో అలా అంటారు స్కూల్ ఉన్న ఎదుటోళ్ళు కోపంలో ఉండి లేకపోతే డిస్టర్బ్ మైండ్ తోటి ఉన్నా గానీ మేడం ఈజీగా మౌలు చేసి వాస్తవంలోకి తీసుకోవాలి బల్లే మాట్లాడదాం ఏంటన్నా ఏం చేస్తున్నా నన్ను అంటే ఇప్పుడు బాధలో ఉన్నాడని నాకు అర్థమైంది నాన్న అని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది అన్నాడు ఏంటి నాన్న ఎందుకు రాకడే అయిపోతా అన్నట్టు ఇంకట్లా కరెక్టే తను టాపిక్ డైవర్ట్ చేసింది వాడు వేరే ఎంతో బాధలో ఉన్నా సరే తన దగ్గరకు వస్తే మటుకు వాడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు వాడు పలకపోయినా ఫోన్ మాట్లాడకపోయినా నన్ను కనుక్కోమనిది సంథింగ్ వచ్చింది కాలు ఎత్తట్లేదు తను ఇంకా ఇంట్లో మనిషిలాగా అయిపోతుంది పిల్లలాగా అయిపోతే మంచి చెట్లు చూసుకోవాలి కదండి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న నా మీద నమ్మకంతో వదిలిపెట్టి సరే యూట్యూబ్ కి అంకితం ఓకే అమ్మా తీసుకో చేపించాను అన్నప్పుడు వాడు బాధపడుతుంది నేను చూస్తా ఉంటాడు మా మ్యారేజ్ అయ్యి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా మొన్న మ్యారేజ్ డే రోజు తను బాగా ఇబ్బందిలో ఉన్నాడు పాప దగ్గరుండి తీసుకెళ్లి ఒక తల్లి లాగా హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి తీసుకెళ్లి తీసుకొస్తే వాడు కళ్ళల్లో ఆనందం అంతా ఇంత కాదు మేడం అని చాలా ఫీల్ అయ్యాడు అలా ఒక తల్లిలాగా చూసుకుంటుంది ఎవరైనా సరే కానీ అట్లా చూసుకునే విధానంలో తనని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఫీల్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు అలుగుతారు అది కామన్ అది చెప్పాగా మీకు అలుగుతూనే ఉంటా అలాగే అలగటం మాత్రం కామన్ కామన్ అది మళ్ళీ ఇట్లా చెప్పటాలు కామనే ఆ చెప్తా మరి ఏమన్నది చెప్పాలి కదా నేను చేసిన తప్పులు చెప్పాలి కదా అంతే కదా ఆ రోజు యాక్చువల్ గా వాడికి వాడు అమ్మటి వెళ్ళటం కరెక్ట్ కానీ నేను అలిగా మ్యారేజ్ డే రోజు వెళ్ళావు అని మళ్ళీ ఇచ్చి కాదులే అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇట్లా కాదులేయా ఇట్లా అని చెప్పేసి మళ్ళీ బుజ్జగించింది మా బుజ్జమ్మ ఆవిడ బుజ్జగిస్తారు అంటే మీకు బుజ్జగించడానికి కూడా టైం ఉంటుంది అని కొంచెం ఆశ్చర్యం ఎందుకు అలిగా అంటారా మీరు అట్లా లేదు మీరు బుజ్జి అని పిలుస్తారు బుజ్జి కావాలి మీరు ఏమని పిలుస్తారు ఇదిగో ఇదిగో అదేంది అలవాటు అయిపోయింది అలా సరే ఇదిగో ఎలా అంటారు కరెక్ట్ గా మీరు చెప్పకపోతే చెప్పరా అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన నా మాట వింటం లేదండి పిలుస్తున్నా పలకట్లేదు ఇదిగో నిన్నే పిలిచి అమ్మలు కనిపిస్తున్నారు కలగడం వల్ల అంటారా అంటే బావా అనమంటారు ఏమండి అనమంటారా నాకు అదే అదే నచ్చింది అందరూ మొగుళ్ళని అంతే అండీలు అంటారు బావాలు అంటారు మావిలు అంటారు నేను మాత్రం మా ఆయన్ని ఇదిగో అంటాను అని మొన్నటి దాకా నా కాంటాక్ట్ లో కూడా ఇదిగో అని అయితే ఇంకా నేను మా ఫ్రెండ్స్ నవ్వుతున్నారు ఎగతాలు రాతుంటే తీసేసి పెట్టుకుంటా అందరూ ఎందురా ఎందురా అంటే హోమ్ అని పెట్టుకున్నా నేను ఇద్దరం మార్చుకున్నాం తప్పట్లేదు 
ఈ సమాజం ఓల్డ్ జనరేషన్ లోనే ఉన్నారు చాలా మంది అప్డేట్ వీళ్ళు ఆ జనరేషన్ లో ఫ్యూచర్ ఇరవై ఏళ్ళు ముందు మా పాప మా పాపకి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ తను నాకు అమ్మలాగా బిహేవ్ చేసిద్ది నేను తన కూతురులా బిహేవ్ చేస్తా అంటే జా చెప్పెళ్ళాలి చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ఇది పాప ఎయిటీస్ లో ఆ వాళ్ళ జనరేషన్ లాగా మాట్లాడింది నేను ఆ వాట్సాప్ అరుంధతి డైలాగ్ మీ అమ్మే ఈ అమ్మాయి పుట్టింది అలానే ఉంటది మా అమ్మాయి అలా అలా అనమాట మళ్ళీ చూడటానికి కొంచెం ఫ్యాషన్ గానే ఉంటది అంతా బాగా తను కూడా డాన్స్ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్వీన్ ఆవిడ అవును బలి బుజ్జుకుని బలే చేస్తారు అసలు క్లీనింగ్ అనమాట మొన్న అది చూసానండి బా బామ్మగారితో అమ్మగారి పక్కన కిరీటానికి ఒక మణి ఉంటారు కదా అలా అనమాట బాగా చెప్పారు నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మేడం అంకుల్కి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అట్లా కాదు ఇట్లా చేయండి అంటే నేను ఏమొకేం తెలుసులే అంటే నాకు తెలియదు కదా మేడం అప్పుడు డాన్స్ క్లాస్ అని కూడా తెలియదు కదా మాలో అంకుల్ని ఒక అట్లా కాదు లే నేను చెప్పినట్టు చెప్పండి అంకుల్ అని అన్నాడు నేను చెప్తుంటే అరువైన మాటలు మీరు ఎప్పుడు బాగా కోపడ్డారు ఆ టిక్ టాక్ జరిగినప్పుడు కోపడ్డారు బాగా టాక్ అనే కాదు కానండి ఎక్కువగా కోపడుతూనే ఉంటాను నేను ఇది అదనే లేదు ఏదైనా చిన్న విషయానికి పక్కన వాళ్ళతో బాగా క్లోజ్గా ఉండి నాతో ఉండకపోయినా కోపడతా నాతోనే ఎక్కువ ఉండాలి సరే ఆ కాసేపు వాళ్ళతో ఉన్నా నేను చెప్పిందే చేయాలి నాతో నా మాట ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని ఎందుకు చిన్నగా ఏమంటే అలాగే వస్తుంది నాకు కొంచెం కోపంగా మాట్లాడటం కొంచెం కాదు చాలా అదొక అలవాటు అయిపోయింది ఫస్ట్ నుంచి కూడా కోపం వస్తే ఇంట్లో ఉండరండి ఏ టైం అన్నా కానీ ఒక పది నిమిషాలు పక్కకి వెళ్ళిపోయా అనుకోండి మళ్ళీ మనం లవ్ అలాగే ఉంటుంది కానీ తను ఒప్పుకోదండి ఎక్కడ నేను వస్తున్నా ఒకసారి గుంటూరు వెళ్తే విత్న్ స్పాట్ లో వచ్చింది బస్ ఎక్కి వచ్చేసింది ఉండలేదు నేను లేకపోతే అది నా అదృష్టం అనమాట ఇప్పుడు మామూలుగా శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీకి మీకు ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చిందంటే ఇన్స్టాలో నాకు శ్రీపద గారు మెసేజ్ పెట్టారు కాల్స్ చేశారు మేము తిరుపతి వెళ్ళాం ఆ రోజు నా రీల్స్ చూసి కాల్ చేశారు తిరుపతి వెళ్ళాము టూ డేస్ తర్వాత వచ్చినప్పుడు చూసా ఎవరు అని అంటే శ్రీపద అని అంది నాకు అది ఫేకా రీలా అర్థం కాల వెంటనే తనకి చెప్పా ఇట్లా వచ్చింది నెంబరు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ అని చెప్తున్నారు అది రియలా కాదా కనుక్కోసారని నెంబర్ సెండ్ చేశా నెంబర్ సెండ్ చేస్తే తను కాల్ చేశాడు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా అనుకున్నారు వాళ్ళు కూడా మదర్స్ డే ఈవెంట్ కి ప్లాన్ చేస్తున్నా అని చెప్పారు ఒక వన్ వీక్ ముందు చెప్తే ఇట్లా మేము తల్లి కొడుకులం కాదు మేడం స్టూడెంట్ అని చెప్తే అవునా అని చెప్పి సరే మీకు తర్వాత మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ కలిగిస్తాం మళ్ళీ ఖచ్చితంగా పిలుస్తాం అని చెప్పారు శ్రీదేవి డ్రామ కంపెనీ అవకాశం వచ్చింది పోయింది చేతులారని అక్కడ మామూలుగా ఏడలేదు అదొకటి ఏడ్చారు జీ తెలుగులో కూడా జీ తెలుగులో అప్పుడు ఆడిషన్స్ కి మా వీడియోస్ అన్ని పంపించాం ఆడియన్స్ ఆడిషన్స్ కి కాల్ రావాలి మాకు అయితే తనకి హెల్త్ బాగాలేదు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం ఫోన్ కాల్స్ ఎందుకు అని మ్యూట్ లో పెట్టేశా వచ్చింది వాట్సాప్ కాల్ వచ్చింది నార్మల్ కాల్ వచ్చింది నేను పది సార్లు చేస్తే అక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవట్లా మెసేజ్లు పెట్టా దండాల దశకాలు పెట్టా ఒక్క ఛాన్స్ ఇప్పించు నేను వస్తా అని చెప్పా అసలు దేనికి దేనికి రిప్లై లేదు నాకు అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఏంటి అసలు అని అనిపించింది మా టీవీలోనేమో డాన్స్ ప్లస్ ఓంకార్ గారు కండక్ట్ చేశారు తల్లి కొడుకులు తల్లి కూతురులు లేదా అట్లా ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ దానికి అప్లికేషన్ పెట్టుకుందాం అనే లోపలే మా పిల్లల్ని చూసుకోమన్నప్పుడు వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు నాకు వాళ్ళ మీద చాలా అంటే చాలా కోపం వచ్చింది అప్పుడు ఒకసారి 
ఏంది ఎప్పుడు ఇలానే జరిగిద్దా అసలు ఏంది నేను ఇంకా తను చెప్పాడు ఇలా అంటే మేడం తల్లి కొడుకులు అనుకున్నారంట ప్రోగ్రాం కూడా అయిపోయింది అంటలేండి ఈసారి కాల్ చేస్తా అన్నారు కాంటాక్ట్లో ఉండమన్నారు అని అంటే అరే వచ్చిద్దా అంటే ఎందుకు వచ్చిద్ది మేడం లైట్ తీసుకోండి వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు అన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి స్టేజ్ మీద ఎక్కి చేసి ఇంటికి వచ్చిందా కూడా నమ్మకం లేదు తనకి నేను తన అన్నందుకైనా దేవుడా దేవుడా దేవుడు ఒక్కసారి ఛాన్స్ రావాలి ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఛాన్స్ అని అన్నం పెట్టుకుని రోజు లేదు బాబాకి ఏడ్చిందండి చాలా రోజులు బాబాకి ఇంకా డాన్స్ అంటే ప్రాణం పిచ్చండి ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా అవకాశం వచ్చి అట్లా వెళ్ళిపోతే ఎవరికి బాధ ఉండదండి పైగా నాకు ఇంత తొందరగా ఇంత లేట్ ఏజ్ లో ఇంత తొందరగా అవకాశాలు అంటే మరి బాధే కదా అసలే ఏజ్ ఎక్కువ ఇంకా అప్పుడు అవకాశాలు ఏమి వస్తాయి అది నా బాధ మీకు ఒక థర్టీ థర్టీ ఉంటాయండి అప్పుడు మాకంతా మాకేమో ట్వంటీ ఫోర్ లో ట్వంటీ త్రీ లో నీకేమో ట్వంటీ నైన్ అయినా ఇంకా వెళ్ళి మ్యారేజ్ ఏం చేస్తామండి ఎవరికైనా డాన్స్ చేస్తే అలుపు వస్తుంది మేడం డాన్స్ చేసే కొంచెం ఊపు వస్తుంది అదే ఇందాక నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది చనిపోయేటప్పుడు అదే డైలాగ్ తను డాన్స్ రూపంలో చెప్పింది చెప్తారు చెప్పు నాకు చెప్పావుగా చెప్పు నేను నా బొందిలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు డాన్స్ చేస్తూనే ఉండాలి వన్స్ నా ప్రాణం పోతుందంటే ఆన్ ది ఎట్ ఇట్ టైం డాన్స్ చేసేటప్పుడు నా ప్రాణం పోవాలి డాన్స్ నేను ఆపేశానంటే అప్పటికి నేను బతికి ఉండనట్టు లెక్క మా చెరల నుంచి వచ్చి నన్ను ఏడిపించడానికి వచ్చారు మీరు ఆ రోజు నిజంగా ఏడుపు వచ్చింది నాకు కూడా మీ మీకు సంబంధం లేని వాళ్ళు కూడా ఈ మాట వింటారంట కళ్ళల్లో అలా తడి పొర అనేది అలా వస్తుంది డాన్స్ అంటే పిచ్చండి ఇంకా చచ్చిపోతా అన్నంతగా మాట్లాడేసిద్ది అంతే ఇంకా వేరే ఏమి ఉండవు ఆప్షన్స్ తనకి ఇంకా పిచ్చి అంతే బుజ్జిగా రేడిపించేస్తున్నారు ఆ రోజు చాలా బాధపడ్డా నేను కానీ ఆనందం కూడా వేసింది పిచ్చి హిందూ బుజ్జిగారు అందరినీ ఇలా ఏడిపించారు ఏడిపించి మీరు ఏం బాగుంటారు చెప్పండి నేను వీడియో సాఫ్ట్వేద్దాం మేడం అని చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఏడ్చింది ఇదే చెప్పండి ఏడ్చి వస్తాడులే వస్తాడులే నేను తీసుకొస్తా అని చెప్పి వెళ్ళి వాడిని బతిలాడే వాడు అలిగాడప్పుడు నేను చాలా ఇబ్బందులు పెట్టా బాబు నా వల్ల చాలా కాదులే బాధ కలిగింది కొంచెం పదిహేను ఏట మొదలు పెట్టారు అమ్మ అమ్మ ఫస్ట్ గురువు ఆ తర్వాత నుంచి రాముడే అమ్మ అయ్యాడు అమ్మ నాన్న అన్ని అన్ని తను తిట్టినా కొట్టినా ప్రేమగా చూసుకున్నా ఏదైనా తనే కోపంలో అరుస్తాడండి మళ్ళీ తర్వాత వెంటనే వచ్చి అన్నం కలిపి నోట్లో పెడతాడు ఒక మాటలో చెప్పాలండి నా దేవుడు అంతే హై కాన్స్టార్ గారు కొట్టిసారు మా చెరలో మార్కులని మీయే ఇంకా కింగ్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీ అయిపోయారు ప్రమోషన్ ఇచ్చిన ఇచ్చేస్తారు ఇంకుల్ని పర్మనెంట్ చేయాలని పక్కా చేస్తారు అయితే అమ్మ అయితే పర్మనెంట్ గా ఉండిపోయింది అందరికి అది ఆఖరి క్షణంలో కూడా డాన్స్ చేస్తూనే ఉండవు అనేది అది డాన్స్ మీద అచంచలమైన మమకారం ప్రేమ అదంతా అది నేను పక్కన ఉండాలంట అందుకు బాధ అనమాట ఫుల్ ఫీవర్ చేతికి సెలైన్ పెట్టి ఉంది తీసుకు వచ్చారు మళ్ళీ పిల్లలు నేర్పించి మళ్ళీ రీల్ కూడా చేసిన ఆ రోజు పిచ్చండి బాబు అసలు అట్లా ఎన్నిసార్లు మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్కువ మళ్ళీ మేడం సివియర్ గా వస్తా ఉంటది డాన్స్ వేస్తా వేస్తా కూడా కాసేపు కూర్చుంటారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టా నేను కూడా అయ్యే గుర్తుకొచ్చి నేను అనమాట ఒకసారిగా ఖచ్చితంగా నెలలో ఒక ట్వంటీ డేస్ డాన్స్ వేస్తూ వేస్తూ కూర్చోవాల్సిందే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ కూర్చుంటారు అది కూడా పెయిన్ తోటే వేస్తారు మళ్ళీ ఎక్కువ ఉంది అంట మైగ్రేన్ అర్థం కాదు కానీ తర్వాత 
అది లేకపోతేనే మైగ్రేన్ ఇప్పుడు అలా అయిపోయింది అది అందుకంత నేను సౌండ్ వేరు లైట్స్ వేరు ఇప్పుడు లైటింగ్ ఉంటది అట్లాంటిది లైట్ సెన్సిటివిటీయా మైగ్రేన్ అంతే జర్నీలు కూడా ఎక్కువ చేసిన ఇప్పుడు నిద్ర తక్కువైనా ఇబ్బంది నిద్ర లేనప్పుడు కొంచెం పూర్తి స్పృహంత డాన్స్ మీదే ఉంటది ఆ సాంగ్ ఆ బీటు ఆ లిరిక్ ఎక్కడ పట్టుకోకుండా పోతా ఉంది మీరు నేను ఒక్కొక్కసారి చూస్తే దాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతుంటారు మీరు అదేంటండి బాబు నిద్రలో నన్ను కొట్టిన రోజులు ఉన్నాయి డాన్స్ అనుకొని బుజ్జి బుజ్జని బతిలాడు లేపి మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి మళ్ళీ పడుకోబెట్టిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి అలా కొట్టిద్దు మరి కావాలని కొట్టిద్దు డాన్స్ అని కొట్టిద్దు కక్ష అది చూపిస్తా ఉంటది ఒకసారి బ్యాట్ మెన్ కొట్టింది పిల్లల్ని కొట్టాలి నిన్ను కాదులే వాళ్ళు సరిగ్గా చేయట్లేదు అంటుంది అందుకే కొంచెం దూరం కొట్టా నాకు సిగ్నల్ అర్థమైద్ది స్టార్ట్ అయినప్పుడు లేచి మంచి నీళ్ళు మంచి నీళ్ళు ఇస్తారు మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి తాగాక బుజ్జి తన్నమాకు బుజ్జి బుజ్జి తన్నమాకు అంటే తన్న అయ్యో ఎందుకు తన్న ఎవరినో అను కాదులే కాలు లేపాలని చూపించినట్టుండాలి తన్నటం కాదు డాలింగ్ అంట ఓకే అదే ఇట్లాంటి చూసి నార్మల్ గా ఉండేవాళ్ళు ఒకే పెళ్లి చేసుకున్నాం కాపురం చేస్తున్నాం ఇంతే లైఫ్ నేను తెచ్చి పెడతాను నువ్వు వండి పెట్టు అట్లా ఉండే వాళ్ళకి భార్య భర్తలు అన్న గొడవలు వస్తుంటాయండి ఎంతసేపు మళ్ళీ ఆ క్షణం కాసేపు సైలెంట్ గా ఉంటే మళ్ళీ అంతా నార్మలే మమ్మల్ని చూసి మాత్రం ఎవరైనా సరే భార్య భర్తలు అంటే ఇలా ఉండాలరా అని అనుకునేలాగానే ఉన్నాం ఉంటాం చిన్న చిన్నవి అంటే వస్తుంటాయిలేండి అయిపోద్ది గొడవ ఇందాక కార్ లో వచ్చేటప్పుడు కూడా గొడవే వీడియో తీసేనంట అది అంకులకి నచ్చలేదు నేను మాలు మాట్లాడుకుంటున్నా అనుకోని నేను చెప్పండి మీరే నేను చెప్పండి నేను వీడియో చేయించా తీమని చెప్పా నేను సరిగ్గా చేయలా తను వేరే వీడియో చూసుకుంటుంది చాలా బాగుంది అంటుంది చూడకుండా తీసింది తనే సూపర్ ఉంది అన్న చూడలే నాలుగు తీసాం ఏమిటది మనసులో ఉందిగా అంటే కాదులే బుజ్జి అని చెప్పి మీది మీదేంటే నందు నాని అండి ఇదేమో మ్యూజిక్ సింబల్ నాకు ఇష్టం ఈ సింబల్ ఇదేసి లవ్ సింబల్ వేపించి ఫస్ట్ నాని నా కొడుకు ఒక్కడది వేపించా వేపిస్తే మా అమ్మాయి అయితే నన్ను చెత్త కుప్పలో తెచ్చి పెంచుకున్నావా వాడినే కన్నావా అని దాని గొడవ మళ్ళీ పోయి డిమార్ట్ కి వెళ్ళి గుంటూరులో నందు అయిని అట్లానే ఉంచి డీ చేసి యూ వేపించుకున్నా అది ఇది ఐ డి యూ అని నందు నాని ఇద్దరు పేర్లు వచ్చేలాగా ఇప్పుడు పాప నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నువ్వు అడిగావు కాబట్టి అమ్మగారే పుట్టారు కదా మళ్ళీ అర్థం చేసుకుంటది లేండి అంటది నన్ను నువ్వు నాకు రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతున్నావు పెట్ట మాకంటే నేను నీకు అమ్మని నా మాట వినాలి నువ్వు తెలుసా అప్పటికప్పుడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఉంటారు తిట్టుకుంటారు కొట్టుకుంటారు మళ్ళీ కలిసిపోతారు అనమాట వీడినైతే బుజ్జి తమ్ముడు లాగా చూసుకుంటది అక్క తమ్ముడు తర్వాత ఇంకా వీడినే ఇట్లా కాదురా భార్గవ్ ఇట్లారా అన్ని చెప్తుంటది 
త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి తనతో చేసిన అప్పుడు వచ్చారు వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు కదా కానీ వీడు చేసిన మిలియన్స్ లో టాప్ టెన్ లో వీడియే ఉన్నాయి చాలా వీడియోస్ తనయే ఉన్నాయి చాలా వీడియోస్ అంటే ఎక్కువ చేస్తుంటారు కదా చాలా మీరు ఎన్ని నేను చూడటమే దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై నలభై చూసి ఉంటారు నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వీడియోస్ అసలు వీళ్ళు బాగా స్టార్టింగ్ ఎక్కువ రావడానికి స్కోర్ గుగ్గా గోరింకతో అనేది తన ఏదైతేనే తన బాడీ లాంగ్వేజ్ అయితే కానీ తన ఫేస్ వాల్యూ అయితేనే కానీ తనకున్న ఇంట్రెస్ట్ అయితేనే కానీ మొత్తానికి యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ తనకి నా కోసం డాన్స్ చేశాడు పాప అది మాత్రం కొంచెం నా కోసం